வணக்கம் 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 இது இவன் தந்திரன் நான் உங்கள் வரவனை செந்து இவன் தந்திரன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது சேட்டை பஞ்சாயத்து வித் மனக்குரங்கு தாங்கும் திறன் இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து சோதனை பண்ண போறாங்க அந்த வகையில வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு குண்டு வந்திருக்கு அதாவது ஒரே ரேஷன் கார்டு இந்தியா முழுக்க செல்லுபடி ஆக போகுது அற்புதமா இருக்கு திட்டம் கேக்கும் போதே விளக்கமா சொல்லுங்க இந்த விளங்காத என்ன பண்ணி தொலைஞ்சிருக்காங்க அதாவது ராம் விலாஸ் பாசன் வந்து ஒரு அந்த அறிவு பள்ளிட்டு இருக்காரு இந்தியா முழுவதும் ஒரே ஒரு ரசன் கார்டு இருந்தால் போதும் நீங்கள் எங்கே வேணால் போய் ஜாமான் வாங்கலாம் கேட்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதாவது அவங்களுடைய திட்டமே என்னென்னா ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் ஒரே ரேஷன் கார்டு இந்தியா முழுமைக்கும் இது மாதிரி வந்து ஒரே தேசிய கல்விக் கொள்கை இந்தியா முழுக்கும் ஒரே பாடத்திட்டம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இது பூராமே காமன் பொது சிவில் சட்டம் இதெல்லாம் வந்து இவங்களுடைய அடிப்படை திட்டங்களில் அவங்களுடைய அவங்களுடைய கொள்கைகள் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து மக்கள் மேலே திணிக்கிறதுக்கும் அவங்க மேல மக்கள்கிட்ட வந்து இது பண்ணுறதுக்குமான விஷயங்களை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில் வந்து நீங்கள் அறிவிச்சிருக்க ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் இந்த மாதிரி ஒரே நாடு முழுவதும் ஒரே ரேஷன் கார்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு கேட்குறது நல்லா இருந்தாலும் அது ரொம்ப மிக 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 மோசமான ஒரு திட்டம் ஏன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து அரிசி இலவசம் இருபது கிலோ அரிசி வந்து இலவசமாக கொடுக்குறோம் ஒரு கிலோ ஒரு கிலோ அரிசி ஒரு ரூபாய்க்கு இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து இலவசமாக மாற்றிட்டாங்க இன்றைக்கி வந்து இல்லை ஒரு 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 ரேஷன் கார்டுக்கு வந்து இருபது கிலோ அரிசி வந்து இலவசமாக இருக்கும் பொழுது பீகார்லேருந்து ஒருத்தர் வரலாறு வச்சுக்கோங்க அல்லது ஏற்கனவே இங்கே தான் இருக்காங்க பீகார்காரங்க அவ்வளோ பேர் இருக்காங்க உத்தரப்பிரதேசக்காரங்க இருக்காங்க மேற்கு வங்கத்தில் வந்து இருக்காங்க குஜராத்தில் வந்து இருக்காங்க ராஜஸ்தான்ல இருந்து இருக்காங்க எல்லா மாநிலங்கள்லேயும் படிக்காதவங்க வேலை வாய்ப்பவங்க கிடைக்காதவங்க இங்கே வந்து தான் இருக்காங்க இவங்க பூரா அந்த ரேஷன் கார்டை இங்கே செல்லுபடி ஆகும் அங்கே ரேஷனே போட மாட்டேங்கிறாங்கன்னு போன வாரம் நம்ம தேசிய இதில் வந்து பார்த்தோம் ராஜஸ்தானில் ஒருத்தர் வந்து ரேஷன் போடாமல் ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டார் தொடர்ந்து மூணு மாதமாக அந்த ஸ்வைப் ஸ்மார்ட் கார்டு வேலை செய்யலன்னு சொல்லி ரேஷன் போடலையா பசி தாங்க முடியாமல் ஒருத்தர் வந்து இறந்து போயிருக்காரு இந்தியாவில் இன்னமும் பசி குடும்பங்கள் வந்து ஆட்கள் இறந்துட்டு இருக்காங்கிறது எவ்வளோ கேவலமான ஒரு விஷயம் அந்த மாதிரியான சூழலில் இருக்கக்கூடிய அவங்களுடைய காடுகள் இங்கே வந்து செல்லுபடி ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து தமிழக தமிழர்கள் மட்டும் கிடையாது கேரளாவாக இருக்கட்டும் ஆந்திராவாக இருக்கட்டும் தென் மாநிலங்களுடைய நலனை வந்து கெடுக்கிறதுக்கான விஷயமா கொண்டு வராங்க அதில் என்னென்ன கொண்டந்தவருடைய இது தான் பின்னணி தான் ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்குது ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் எப்படின்னா எண்பத்தொம்பதாம் ஆண்டு அவருடைய இந்தியாவிலே மிக அதிக அஞ்சரை லட்சம் ஓட்டு தேசத்தில் வந்து ஜெயிக்கிறாரு ஒரு தலித் தலைவர் அவர் வந்து கொண்டாடினாங்க இப்படி ஒரு தலைவர் ஒரு ஒரு இப்போ மாணவர்கள் இதில் வந்து வந்து வெளியில் வந்தவர் இப்படி ஒருத்தர் வந்து இந்தியாவை ஒரு மாற்று பாதை கொண்டு போவார் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சாங்க ஆனால் அந்த ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் தான் இந்த திட்டத்தை அறிவிச்சிருக்காரு பிஜேபியினுடைய என்ன சொல்கிறது அவங்களுடைய க கரமாக செயல்பட்டு இப்படி பண்ணியிருக்காரு ஒரு பெரிய ஒரு பேர் அதிர்ச்சி வந்து நாட்டு மக்களுடைய தலையில் வந்து இறக்கியிருக்காரு இதில் யாருடைய பணம் இவங்களுடைய பணம் இதை பாரு தெரு தெருவா பேப்பர் பொறுக்கி பிளாஸ்டிக் பொறுக்கி வீட்டு வேலை செஞ்சு கூலி வேலை செஞ்சு பால் பாக்கெட் வாங்கி கொடுத்து நாலு புற கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்ச ஏழங்களோட பணம் சார் இவன் என்ன என்ன பண்ணும் சார் ஓகே குரங்க அடுத்த கேள்வி இந்த திண்டுக்கல் சீனிவாசன் தலைமையில கூட்டம் நடந்திருக்கு ஆமா வழக்கமா அவர் தூங்க இப்ப மத்தம் இல்ல தூங்க வச்சுட்டாரு வரைக்கும் அவரு அதாவது என்ன சொல்றது குடிநீர் பிரச்சனை பத்தியான இது தண்ணி தட்டுப்பாடு உள்ளதோட நிலவிட்டு இருக்கு மேற்கு அதாவது தென்மேற்கு பருவமழையும் முப்பது முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் குறைவாக பெஞ்சிட்டு இருக்கு ஆஸ்திரேலிய வானிலை கழகம் என்ன அறிவிச்சிருக்காங்கன்னா இந்த வருஷம் தென்மேற்கு பருவமழை மட்டும் இல்லை வடகிழக்கு பருவமழையுமே வந்து தென் தமிழ்நாட்டிலையும் தமிழ்நாட்டிலையும் இலங்கையிலையும் வந்து குறைவாக பெய்ய போகுது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கவலையான செய்தி வந்து நேற்று பகிர்ந்துருந்தாங்க இந்த மாதிரியான சூழலில் தான் வந்து நேற்று திண்டுக்கல் நடந்த ஒரு கூட்டத்தில் தண்ணி பிரச்சனை எப்படி சமாளிக்கிறது அப்படிலாம் வந்து மீட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கு வழக்கமாக திண்டுக்கல் சீனிவாசையும் கூட்டம் போட ஆரம்பிச்சு உடனே மீட்டிங் அரசையும் தூங்குவார் நேற்று அவர் வந்து ஆக்டிவாக உட்காந்து பேசிட்டு இருந்திருக்காரு பார்த்தா அதிகாரிகள் பூரா தூங்கிட்டு இருந்திருக்காங்க அந்த ஃபோட்டோக்கெல்லாம் வெளியாக இருக்கு இப்போ அதிகாரிகள் இந்த லட்சணத்தில் இருந்தாங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற நம்மளுடைய கேள்வி ரொம்ப விஷயமாக தான் இருக்கும் ஆனால் மேட்ரு என்னென்னா அதிகாரிகள் தூங்குறதுக்கு காரணம் வந்து அவ்வளோ தூரம் வந்து கண் முடிச்சு உழைச்சாங்க இடி விடி அவங்க வேலை பார்த்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன போய் வேலை பார்த்தாங்கன்னு தெரியல ஏதோ நோட்டு கிட்ட என்ற வேலை எதுவும் கொடுத்துட்டார அமைச்சரும் தெரியல அதை நம்ம வந்து டவுட் கிளியர் பண்ணிக்கணும் காலையில் ஒன்பது பத்துக்கு வேலைக்கு வருவது ஈட்டி நீட்டி பிடித்தபடி சுவரோடு சுவராக பள
இந்த வாட்ஸ்அப் மெசேஜில் வந்து ஃபார்வர்டு பண்ணிகிட்டே இருக்க மாதிரி அதில் வந்த ஒரு விஷயத்தை அப்படியே ஒரு எடுத்து எழுதியிருக்கார் ஜெயக்குமார் அவர்கள் லெட்டர் பேர் எழுதி இதை வந்து யாரும் டெலிட் செய்து விடுவார்கள் நிறைய வந்து அதிகம் பரவவும் அதிகம் பரப்பவும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் எழுதியிருக்காரு இங்கிலீஷில் எழுதியிருக்காரு ஆனால் அவர்கிட்ட வந்து அவங்களுடைய முதலாளி இருக்கார் இல்லையா எடப்பாடி அவர்கிட்ட வந்து கை வைத்தியமே இருக்குது தண்ணி பிரச்சனையாக இருந்துச்சுன்னா ஓகே எல்லோரும் யாகம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கட்சிக்காரங்க கட்டில் போடுவார் அரசு அதிகாரிகளுக்கு அறநிலையத்துறை சார்பாக வந்து கட்டு கட்டில் போடுவார் இதெல்லாம் அவர் கையில் வச்சுருக்கும் போது எதுக்கு இந்த மாதிரி வந்து உடனடியாக எல்லோரும் வந்து குறைவாக தண்ணி செலவு பண்ணுங்க கரண்ட்டை கொஞ்சமாக செலவு பண்ணுங்க அப்படிலாம் எதுக்கு இந்த மாதிரி ஃபார்வேர்டு ஐயோ நான் சாமி ஃபோட்டோ அமைச்சிருக்கேன் அதை பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே பத்து பேருக்குள்ள அனுப்பலாம் நீரை <laughs> போனாரு <laughs> ஆனால் என்னென்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் ஆரம்பித்து அவர் வந்து இந்த கிளைமேட் டூரிங் டு தி வெதர் அவரால் வந்து ஸ்வெட்டிங்லாம் வந்து வேர்த்த அண்ணனுக்கு ஆகாது அப்படின்னு வடிவேல் சொல்லுவார் அது மாதிரி வேர்த்தா அவருக்கு ஆகாது ஒரு கேரவன் வண்டி கொண்டு போயிருந்தாங்க கேரவன்னா வந்து சௌசு வண்டி ஒரு ஏசி ரூமு ஏசி டாய்லெட்டு ஏசி பெட்ரூம் எல்லாமே இருக்கும் அதில் அந்த வேனை கொண்டு போய் தலைவர் வந்து அப்போ போய் உள்ளே ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அப்புறம் வந்து அட்டன் பண்ணிட்டே இருந்தார் இவர் இவர் கொண்டு போய் கடல் நீரை குடிநீராக்கும் திட்டம் எல்லாம் பண்ணிட்டு எதுக்கு இவ்வளோ அட்டகாசம் பண்ணாரும் தெரியல ஒருவேளை எதுவும் அடுத்து படத்தில் எடுத்து அது நடிக்க போறாரோ காலா டூ எதுவும் வருதோ என்னன்னு தெரியல பாப்போம் கடை நடத்துற புண்ணியவான்கள் நந்தினியை அரசு பண்ணிருக்காங்களாம்ல ஆமா அரசே மது விற்குது அப்படின்னா ஸ்வீடன்லயும் அரசு மது விற்குது ஸ்வீடனில் ஏன் விற்குதுன்னா வந்து மது வந்து மக்களுக்கு வேறு வழி இல்லை கள்ளச்சாராயம் காய்ச்சிறாங்க இந்த மாதிரிலாம் காய்ச்சிறாங்க அப்படி போயிடக்கூடாதுங்கிறக்காக ஸ்வீடன் நாட்டில் கூட வந்து அரசு மது விற்குது ஆனால் இவங்கள மாதிரி ப்ரைவேட்டில் வாங்கி இவங்களே வந்து இன்னொரு பக்கம் வாங்கிட்டுலாம் அந்த மாதிரி பண்ணுறது கிடையாது இவங்க பண்ணுறாங்க இது ஆரம்பிச்சு வச்சுது அதிமுக நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இதுக்கு எதிராக வந்து நந்தினி தொடர்ந்து போராட்டம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இது வந்து என்ன சொல்கிறது நந்தினி அவங்களுடைய ஒரு சட்டக்கல்லூரி மாணவி இருந்தாலும் தன்னுடைய தகவலாளருடன் சேர்ந்து தொடர்ந்து மது மது கடைகளுக்கு எதிராக வந்து போராட்டம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அந்த நந்தினி வந்து கோர்ட்டில் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்களாம் அதாவது மது என்பது உணவுப் பொருளா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அவங்க தாக்கல் செய்த மனுவில் அதான் வந்து என்னென்னா நீதிமன்றத்தில் சம்பந்தமில்லாத கேள்விகள் கேட்டதுனால நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில் வந்து கைது செஞ்சு அவங்க சிறையில் வச்சுருக்காங்க அவங்க வந்து ஒரு வழக்கு தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க அந்த வழக்கில் வந்து ஒரு உப கேள்வியாக வந்து இந்த கேள்வி கேட்டிருக்காங்க மது என்பது உணவுப் பொருளா அத்தியாவசிய பொருளா ஏன் இந்த அளவுக்கு பண்ணுறீங்கிற மாதிரி அவங்க கேட்டிருக்காங்க ஆனால் வந்து நீதிமன்றம் என்ன சொல்லிடுச்சு நீங்கள் வந்து ஓவராக பேசுகிறீங்க தேவையில்லாத கேள்வி கேட்குறீங்க அதனால் ஜூலை ஏழாம் தேதி வரைக்கும் ஜெயிலில் இருக்குன்னு சொல்லி தூக்கி போட்டாங்க ஜூலை அஞ்சாம் தேதிக்கு நந்தினிக்கு கல்யாணம் வந்து நிச்சயமாக இருக்குது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் சமூக ஊடகங்கள் அப்புறம் செய்தி வந்துருச்சு இந்த சூழ்நிலையில் தான் நந்தினி கைது செய்யப்பட்டு ஜூலை ஏழாம் தேதி வரைக்கும் சிறையில் அடிக்கப்பட்டிருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் பார்த்தோம்னா அந்த வீடியோ போட்டுவிடுப்பா பாருங்களேன் கோர்ட்டை வந்து இவர் வந்து என்ன மாதிரி பேசுகிறாரு இவர் வந்து லைட்டாக ஒரு மன்னிப்பு கேட்டு வேலையை முடிச்சிட்டாரு இன்னொரு பக்கம் வந்து செய்தியாளர்களை கேவலமாக பேசினார் ஒருத்தர் பெண் பத்திரிகையாளர்களை கேவலமாக பேசினார் அவர் வந்து அவர் வந்து ஏதோ கள்ளக்கடத்தில் வீரப்பை மாதிரி போய் அவரே போய் பேசிக்கிட்டு இருந்தார் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் பேச வீடியோ காலில் பேச எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அவரையும் இப்போ யாரும் கைது பண்ணலை இந்த மாதிரி எச்சி ராஜாவும் எஸ்வி சேர்களும் இருக்கக்கூடிய சுதந்திரமாக வந்து எல்லா குற்றங்களுக்கும் இது பண்ணிவிட்டு கோர்ட்டை பற்றியே வந்து அபவாதமாக பேசிக்கிட்டு தைரியமாக இருந்த நாட்டில் கோர்ட்டில் போய் கேள்வி கேட்ட நந்தினியை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சமூக ஊடகங்களில் பலத்த ஒரு எதிர்ப்பு கிளம்பி இருக்கு இதையும் நம்ம வந்து கவனத்தில் எடுத்துக்கணும் ஓகே குரங்க அடுத்த கேள்வி சபாநாயகர் மீதான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை வேணாம்னு சொல்லிட்டாரு திமுக தலைவர் ஆமாம் அதாவது ஜூன் இருபத்தி எட்டு சட்டமன்றம் கூடுது திமுக ஏற்கனவே வந்து ஒரு மனு கொடுத்து வச்சுருக்காங்க தே சபாநாயகர் மீது நம்பிக்கை இல்லை எங்களுக்கு அப்படின்னு ஒரு மனு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த அந்த மனுவின் அடிப்படையில் வந்து ஒரு தேர்தல் வரும் அதில் வந்து ஓட்டு போட்டு சபாநாயகர் பதவி இழந்துருவார் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் திடீர்னு பார்த்தா திமுக தரப்பில் வந்து அதை பற்றி நாங்கள் வலியுறுத்த மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாய் மொழியாகவும் சொல்லிட்டு வந்துட்டாங்க அப்படிலாம் தேர்தல் நடத்த வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்படின்னு
ஏதாவது ஒரு சூழல் மாறுது அல்லது அதிமுக ரெண்டாக உடையுது அப்படின்னா ஒரு அரசின் மீதான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வரும் பொழுது இந்த தீர்மானம் இப்போ வந்து சபாநாயகர் மேலே ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வராமல் வச்சுக்கங்களேன் இவர் வந்து சபாநாயகர் வேணால் வந்து தூக்க முடியும் சபாநாயகர் மேலே வந்து எம்எல்ஏக்கள் எதிர்த்து ஓட்டு போட்டால் சபாநாயகர் பதவி விட்டு நிற்கிட்டு வேறு சபாநாயகர் போடலாம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் அரசு வந்து பலமாக இருக்கா இல்லையான்னு நிரூபிக்கிறதுக்கு ஆறு மாதம் டயருக்கு எடப்பாடி ஸோ அந்த வாய்ப்பை வந்து வழங்கிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல வந்து திமுக தலைவர் ரொம்ப தெளிவாக இருக்காரு ஒரு <laughs> 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 அதை வந்து வேணும்னே அந்த கிண்டலை வச்சுக்கிட்டே வந்து அதே ஐடி யூனியை சேர்ந்த திரு அப்துல் அவர்கள் வந்து வலுவா கலாச்சு விட்டாரு முதல்ல அவங்க தமிழ் சிதம்பரம் ட்வீட்டை நான் படிக்கிறேன் கார்த்திக் சிதம்பரம் பியூஷ் கோயலிடம் கோரிக்கை மனு கலாநிதி வீராசாமி ராஜ்நாத் சிங்கிடம் மனு டி ஆர் பாலு ரயில்வே மேலாளரிடம் மனு தயாநிதி மாறன் தென்னக ரயில்வே ஆபீஸில் மனு அமேதியில் அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானி ஒரே மாதத்தில் பல கோடி மதிப்பில் திட்டங்களை துவக்கி அசத்தல் பாஜகவை தோற்கடித்த தமிழகம் அப்படின்னு போட்டு கேள்விக்குறி போட்டு இழப்பு அப்படின்னு வந்து போட்டிருக்காங்க இதுக்கு பதில் சொல்கிற விதமாக வந்து தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு அவர் அப்துல்லா வந்து இந்த ட்வீட்டை எடுத்து போட்டுட்டு இந்த மாதிரி வந்து திமுக எம்பிக்கள் வந்து என்னென்ன வேலை பார்த்துருக்காங்க எந்தெந்த அமைச்சர்களை பார்த்து மக்களுக்காக வந்து மனு கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து அக்கா ரொம்ப அழகாக எடுத்து போட்டிருக்காங்க அதனால் வந்து திமுகவின் சார்பில் இரநூறுவா அவங்க கொடுக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லி கலாச்சு விட்டுருக்காரு ஏன்னா வந்து ஒரு ஒரு தமிழகத்தில் வந்து ஓட்டு போடலன்னா மக்களுக்கு இழப்புனா அப்போ வந்து ஓட்டு போடாத மக்களுக்கும் அந்த அரசு வேலை செய்யாதா ஏன் இப்படி லூஸ் மாதிரி பேசுகிறாங்க அப்படின்லாம் கேட்குறாங்க நமக்குலாம் சங்கட்டமாக இருக்குது ஒரு டாக்டருக்கு பார்த்து வந்து லூஸ்னு பேசிகிட்டு இருக்காங்க இது வந்து ரொம்ப தவறான விஷயமா இருக்குது ஏன்னா வந்து ஓட்டு போடாத மக்களுக்கும் சேர்த்து தான் ஒரு அரசு வேலை செய்யணும் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்த கலாக்கிங்கன்னா செந்திலின் கெருக்கல்கள் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாம் அனைவரும் ஒன்றாக சேர்ந்து பயணிக்க வேண்டிய நேரம் வந்து விட்டது அப்படின்னு சொல்லி மோடி சொல்லியிருந்தாரு ஓகே ஜி ஃப்ளைட் டைம் சொல்லுங்க கரெக்டாக வந்துடுறோம் அப்படிங்கிறாரு அடுத்த கலாக்கிங்கார்னா மாங்குடி கணேஷ் அவர் என்ன சொன்னார்னா ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு அப்படின்னு ஒரு திட்டம் வச்சுக்காங்க இல்லையா சரி இப்போ என்ன அடுத்து தமிழ்நாடு ரேஷன் கார்டில் வந்து வெளிநாட்டு கடை வேலைக்கு போட போகிறீங்க அதானே நான் ஏற்கனவே ரயில்வேல போட்டிங்க போஸ்ட் ஆஃபீஸில் போட்டிங்க எல்லா பக்கமும் போயிட்டீங்க ஈபியில் போட்டிங்க அடுத்து வந்து என்ன ரேஷன் கார்டில் போட போகிறீங்க அதானே அப்படின்னு கேட்குறாரு கரெக்டான கோவப்படுறாரு அடுத்த கலாக்கிங்கார்னா டிக்டாக் வாழ வந்தார் அப்படிங்கிற ஒரு போட்டிருக்காரு பேரே வித்தியாசமாக இருக்குது அப்போ சொல்ல நடக்கிறதெல்லாம் பார்க்கும்போது திமுகவில் வந்து ஐடி விங்கு யூத் விங்கு அந்த ஸ்டூடெண்ட் விங்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஏடிஎம்கே விங்குன்னு ஒன்று ஆரம்பிக்கணும் அவ்வளோ பேர் வராங்க அங்கேருந்து அப்படிங்கிறாரு அது கலாக்கிமாக இருந்தாலும் ஒரு பெருமையான விஷயம் தானே ஏன்னா அதர் ஆப்ஷனே இல்லை இல்லை ஒரு அமுக வந்து தங்கத்தம்மர் செல்வனுக்கு வந்து அவர் வந்து ஏரி மீன்ல போய் சேர்ந்துருக்கலாம் ஏன் வந்து திமுக நோக்கி வராதுன்னா வந்து அங்கே போனால் நாசமாக போகணும் அப்படிங்கிறது அவர் தெரியும் இல்லையா இது ஒரு நல்ல ஒரு முன் மாதிரியாக தான் பார்க்க முடியும் அதனால் வந்து அவர் வந்து அப்படி வந்து ஒரு வஞ்ச புகழ்ச்சியாக வந்து புகழ்ந்துருக்காரு இவன் தந்திர நம்ம அடுத்து பார்க்க இருப்பது நச்சின் ஒரு இன்டர்வியூ வண்டு முருகனாக இருந்த என்னையே வகத்திலேயே மீச்சி மீச்சி நண்டு முருகன் ஆக்கிட்டாங்கடா இதைப்படுத்திக்கிட்டு <laughs> 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 தங்களுடைய இந்தியா முழுக்க கொண்டு வந்து வச்சு தங்களுடைய கொள்கையை வந்து விதைக்கணும் ம மாணவர்கள் மத்தியில் விதைக்கணுங்கிற ஒரு பிளானில் இருக்காங்க மாணவர்கள் மத்தியில் கொள்கை அடைக்கிறதுலாம் தாண்டி அவங்க கொண்டு வருவது என்னென்னா ஒரு குலக்கல்வி திட்டத்தை கொண்டு வராங்க கிட்டத்தட்ட ராஜாஜி கூட மாதிரி எல்லாரும் வந்து வீட்டுக்கு ஒருவர் வந்து பெட்ரோல் கண்ணோடு தயாராக இருக்குன்னு சொல்லி பெரியார் அறிவிச்சார் சாத்வீகமான போராட்டம் மட்டும் தான் பெரியாருடைய போராட்டம் இருந்தாலும் வந்து வீட்டுக்கு ஒரு பெட்ரோல் கண்ணை ரெடி பண்ணி வைங்க அப்படின்னு சொன்னார் அவரையே சொல்ல வைக்கிற அளவுக்கான ஒரு திட்டத்தை தான் இப்போ ராஜாஜி கொண்டார் கிட்டத்தட்ட அதே திட்டத்தை காட்டிலும் அதை காட்டிலும் மோசமான திட்டமாக தான் புதிய கல்விக் கொள்கை இருக்குது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் எல்லா விஷயங்களுக்கும் திமுக குறை சொல்லக்கூடிய அமைப்புகளாகட்டும் சின்ன சின்ன அமைப்புகள் கூட இதை பற்றி பேசாமல் வாய் மூடி மௌனமாக இருக்குது முக்கியமாக பேச வேண்டிய ஆட்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆளுங்கட்சியான அதிமுக தான் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க என்ன இப்போ இது பண்ணுறாங்க தெரியல அவங்க என்ன மனநிலை கேட்கணும் தெரியல ஏன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒவ்வொரு விஷயமாக வந்து மத்திய அரசு சொல்லுவது போல் கையெழுத்து போட்டே வந்து ஒவ்வொரு திட்டங்களாக வந்துகிட்டே இருக்குது அந்த வகையில் இந்த புதி
இந்த புதிய கல்விக் கொள்கையில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குதுன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி நம்ம வந்து இவருக்கு தெரிதான்னு கேட்போம் ஏன்னா இவ்வளோ தான் நம்ம வந்து நாட்டை ஆண்டு இருக்காரு சார் ஆ வணக்கம் தம்பி ஏ ஆ மழை வர மாதிரி இருக்குது நாலு வைக்கிட்டே பிடிச்சி வச்சுரேன் ஆ முடிஞ்சு நாலு வாட்டில் தண்ணி எடுத்து வச்சுரேன் ஆ சரி சரி ரெண்டு நாளைக்கு ஆமாம் சூப்பர் அதே திடீர்னு மழை வராமல் போயிடுச்சுண்ணா அது நீங்கள் தான் கையிலே வச்சுருக்கீங்களே வைத்தியம் உங்கள் மாடு சொல்லாமல் போய் யாரும் பண்ணுவாங்க புதிய கல்விக் கொள்கை அப்படின்னு புதிய கல்விக் கொள்கை தேசிய கல்விக் கொள்கை ஒரு விஷயத்த வந்து மத்திய அரசு கொண்டு வருது தெரியுமா உங்களுக்கு அதை செங்கோடு <laughs> 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 உழைப்பு <laughs> 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 அருமையாது <laughs> 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 ஐந்து வயதுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகள் உடல் உழைப்பை சிந்துவது வந்து இப்போ வந்து குற்றம் அதை எடுக்கணுங்கிறாங்க அந்த அந்த இதை எடுத்து விட்டுட்டு இப்போ ஒரு கால வந்து ஒரு செருப்பு தைக்கிற இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ப ஒரு ஐந்தாம் வகுப்பில் அந்த பையன் வந்து ரெண்டு தடவை ஃபெயிலாக போயிட்டு நான் ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு போய் அவங்க அப்பாவை பார்க்குற வேலையவே பார்த்தாருனா இப்போ செஞ்சாருனா தப்பு குழந்தை தொழிலாளர் தூக்கி உள்ளே வச்சுருவாங்க ஆமாம் என்ன சொல்கிறாங்க தப்பு இல்லைங்கிறாங்க ஆமாம் தப்பு இல்லை ஏனப்பா அப்பன் செய்கிற வேலையை செய்கிறதுல என்ன தப்பு அரசியல் <laughs> 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 புதிய கல்விக் கொள்கை கலை சார்ந்த படிப்புகளுக்கு அவசியம் கிடையாது அதாவது இப்போ இப்போ இருக்கக்கூடிய கல்வி திட்டத்தில் வந்து கலைகளுக்கு தேவையில்லாமல் ரொம்ப மதிப்பு கொடுக்குறாங்க ஆமாங்க ஆமாம் ஆமாம் எதுக்கு இல்லை கலை வந்து தேவையில்லைன்னு சொல்கிறாங்க தேவையில்லைங்க அப்புறம் எழுதிட்டு அதை படிச்சுட்டு வந்துடுவானுங்க வந்து உங்களை மாதிரியே வசனம் எழுதுறது அப்புறம் அதை என்னையும் மாதிரியே ஒருத்தர் வந்து வேசம் போட்டு நின்றுட்டுருப்பேன் அப்புறம் அதை ஒரு நாலு பேர் பார்த்து ஃபுல்லாக ரோடாகி 
என்னங்க நம்ம ரோல் பண்ணிடுவாங்க அரசியல் பண்பாடு இந்த மாதிரியான படிப்புகள் இருக்கு வரலாறு இந்த மாதிரியான படிப்புகள் எல்லாம் தேவை கிடையாது மாணவர்கள் விரும்பினால் படிக்கட்டும் அப்படிங்கிறாங்க மாணவர்கள் தெரிஞ்சுக்க பின்னாடி வரக்கூடிய சந்ததிகள் படிச்சு தெரிஞ்சுக்க ஒரு கல்லூரியை முடிக்கணும் வெளில வராங்க அந்த டிகிரியை வச்சுதான் வந்து வேலை வாய்ப்புகள் இந்த மாதிரி போய் மாணவர்கள் வந்து இளைஞர்கள் வராங்கன்னு வச்சுக்கலேன் ஆனா இப்ப என்னன்னா ஒரு கல்லூரி படிப்பு முடிச்சுட்டு வராங்கன்னா அதோட டிகிரி தர மாட்டாங்க அந்த டிகிரியே வாங்கியிருந்தாலும் வெளியில வந்து திரும்ப வந்து ஒரு தகுதி தேர்வு எழுதணும் ஐயோ அப்ப இவங்களே என்ன ஒண்ணு அவரும் டிகிரி வச்சிருக்காரு எந்த காலேஜ் டிகிரி வச்சிருக்காரு உலகத்துக்கே தெரியாத ஒரு விஷயம் அவர் வச்சிருக்காரு அவர் படிச்சிருக்காரு பிஏ டிகிரி வச்சிருக்காருங்கிறாங்க என்ன டிகிரி எந்த எந்த காலேஜ் என்ன டிகிரி தெரியல அதெல்லாம் இருக்கட்டும் இப்ப வந்து மாட்டிக்குவாங்களா அவங்க ரெண்டு பேரும் யாரு கொள்கையில <laughs> 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 மூணாம் வகுப்பு குழந்தைகளுக்கு வந்து பொது தேர்வு கொண்டு வராங்க எட்டு வயது ஆகக்கூடிய ஒரு மூன்றாம் வகுப்பு படிவு குழந்தைக்கு பொது தேர்வு கொண்டு வராங்க ஒரு கால அந்த குழந்தை வந்து ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த குழந்தையோட மனநிலை எப்படி இருக்கும் நினைக்கும் போது ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குதுங்க தம்பி நல்ல வேலைங்க எங்கள் காலத்தில் எல்லாம் இல்லைங்க நல்லா சைல்டாக இருக்கும் போது அப்புறம் பொக்குன்னு போயிருப்பேனுங்க சரி இப்போ நீங்கள் என்ன படிச்சுருக்கீங்க நானுங்களா நான் வந்துங்க உதயசூரியன் புதிய கல்வி கொள்கை அவரும் பங்கு இருக்கு ஹலோ ஆ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிற சங்கா ஆ அடியா ஆ இதே அது என்னது புதிய கல்வி கொள்கை புதிய கல்வி கொள்கை ஆ அத பத்தி ஏதா தெரியுமா உங்களுக்கு அடே அடே எது கழுகுற அட அழுகா வைப்பா அடே இத கொள்ளை அடிக்கல நான் இல்ல நான் இல்லனு ஓல ஓல நழுகுறானுங்க என்னையப்பா இன்னும் பாதிய குடுத்துருவியா இன்னும் தம்பி பாதி குடுக்குறங்க ஹலோ ஆ ஒழுங்கு மரியாதையே கொடுத்தோணுமா நான் ரொம்ப டிக்டா சரி சரி இன்னும் நீ வந்த நல்லது பண்ணிட்டு தான் தம்பி மாறிங்க பாதியாவா ஐயோ எவ்வளோ நீங்க வந்து நல்லதே பண்ணலையே ஒரு நல்லது கூட பண்ணலையே என்னங்க என்ன நல்லது பண்ணல நானே சொல்லுங்க ஏதாவது ஒரு நல்லது பண்ணி இதை பண்ண அதை பண்ணி சொல்லி பார்ப்போம் ஏனுங்க படமெல்லாம் வேணா தேட்டரில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எல்லாம் பார்க்கறது இல்லைங்களா எடப்பாடி சாமி அது நல்லது சரி ஓகே எல்லாத்தையும் விட்டுருங்க மற்றெல்லாம் விட்டுருங்க வச்சுங்களேன் ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு தெரியல ஓகே இப்போ வந்து ஹிந்தி கொண்டு வரேன்னு சொன்னாங்க அதை இல்லைன்னு சொல்லிட்டீங்க ஆமாங்க நாங்கள் இல்லைன்னு ஆச்சுங்க அது என்னன்னா ஹிந்தி கட்டாயம் கிடையாது ஆனால் வேற ஏதாவது ஒரு மொழி இந்திய மொழி அதை கற்றுக்கிட்டு தான் ஆகணும் ஆமாம் கற்றுக்கிட்டு மொழி நல்லது தானே அறிவு பெருக்கம் சரிங்க இங்கிலீஷு தமிழ் தவிர வேற எந்த மொழி நம்ம மக்கள் படி படிப்பாங்கன்னு பார்க்குறீங்க மலையாளம் நம்ம ஊரில் பாதி பேர் தெரியும் 
ஹலோ <laughs> 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 தம்பி நீங்களா ஆமாங்க ஏற்கனவே ஒரு நூற்றி எழுபத்தி நாலு கிணறு தோண்டிங்க இன்னும் நூற்றி நாலு ஆமாம் ஆமாம் நூற்றி எழுபதுங்களா ஓகே ஓகே ஆ ஆ ஹைட்ரோ கார்பனா அதுதாங்க கிணறு ஆ தோண்டிட்டீங்க ஆமாம் ரவுண்டாக ஒரு ஐநூறுரூவா பண்ணி போடுங்க தம்பி ஆ எதுக்கு கொசுரா நல்லது நல்லதுங்க ஏங்க நாட்டு என்ன இப்படி நாசங்களாக வைக்கிறீங்க என்னதுங்க ம் ஹைட்ரோ கார்பன் வேண்டாங்களா வேணுங்க சோறு வேணாங்களா அது வாங்கிக்கலாங்க ம் சைனாக்காரன் நல்ல அரிசி செய்கிறானம்மா பிளாஸ்டிக் பஞ்சு மாதிரி இருக்கு கேன்சர் தான் வரும் டோ பிளேட் பானிபூரி சாய் எப்படிங்க நம்பி வர்ற வர்ற மீண்டும் திங்கள் இரவு ஒன்பது மணிக்கு உங்களை சந்திக்கிற இடைவிடுவது நான் உங்கள் வரவனை செஞ்சு இது இவன் தந்திரான்